हेलो फ्रेंड्स आई मनु शर्मा एंड दिस इज सिविल सेक्शन वेलकम यू ऑल हेयर फ्रेंड्स आज है थर्ड फेबररी 2019 और देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर वन की पेज नंबर वन पर जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग ऋषि शुक्ला नेम टू हेड सी तो फ्रेंड्स फाइनली सी बी आई डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया गया है और वो होंगे ऋषि कुमार शुक्ला ये मध्य प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और ये 1983 के एमपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर भी हैं इनको दो साल के लिए सी बी आई डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है लेकिन फ्रेंड्स हाई पावर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर जो है लीडर ऑफ ऑपरेशन मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने इसके ऊपर नाराजगी जताई है उनका कहना यह है कि मिस्टर शुक्ला का जो अपॉइंटमेंट है वो गलत है क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई एंटी करप्शन केस नहीं सॉल्व किया और ना ही इन्होंने कभी एंटी करप्शन एजेंसी में काम किया है यानी इनको कोई अनुभव नहीं है इस चीज़ का इसीलिए इनका अपॉइंटमेंट सही नहीं है इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जब भी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है तो उसमें सीनियोरिटी इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस को भी इक्वल वेटेज दिया जाना चाहिए लेकिन यहाँ पे इनको इक्वल वेटेज नहीं दिया गया है ये कहना है लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे का राइट right? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर वन पर है और इसमें बात की गई है केरला सेट्स अप ड्रग प्राइस मॉनिटर तो फ्रेंड्स केरला प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट यानी पी एम आर यू को सेट अप करने वाला पहला स्टेट बन चुका है यानी कि ये जो पी एम आर यू है ये जितनी भी एसेंशियल ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उनके प्राइजेस को अगर कोई वॉयलेट करेगा तो उनको मॉनिटर करने का काम पी एम आर यू का होगा और ये किसके अंडर वर्क करेगा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंडर यानी डी के अंडर ये वर्क करेगा तो फ्रेंड्स ये जो स्टेप लिया गया है ये पूरे पांच साल बाद लिया गया है यानी फाइव ईयर्स पहले नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने ये सिस्टम को हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को प्रपोज किया था यानी कि हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी को ऐसे सिस्टम को अपने स्टेट में सेटअप करना चाहिए ऐसा एडवाइस किया गया था नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के थ्रू तो फ्रेंड्स ये जो पी है इसके चेयरमैन होंगे स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी और जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे इसके अलावा इसके मेंबर्स में शामिल होंगे स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव और जो कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन फोरम्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव इसके मेंबर्स बनेंगे फ्रेंड्स इस सोसाइटी की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होगी जिसको हेड करेंगे ड्रग कंट्रोलर और ये जो न्यू वॉच डॉग है यानी कि ये जो पी एम आर यू है ये क्या काम करेगा ये स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को टेक्निकल हेल्प ऑफर करेगा और जो एन है ये मेडिसिन कि जितनी भी प्राइसेज है नोटिफाइड प्राइसेज हैं उनको मॉनिटर करने का काम करेगा जितनी भी डी के प्रोविजन हैं उनकी वॉयेशन को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करेगा प्राइसेज कम्प्लाइंसेज को चेकआउट करेगा इसके अलावा मेडिसिन सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा और जितने भी मार्केट बेस्ड डाटा हैं उनको कलेक्ट और कंपाइल करने का काम भी इसी वॉच डॉक का होगा राइट तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर एट पर है और इसमें बात की गई है कोल वेटलैंड्स आर होम टू 82 टू एक्वेटिक स्पीशीज तो फ्रेंड्स सेंट्रल केरला के अंदर जो कोल वेटलैंड्स हैं वहाँ पर एक कोल फिश काउंट कंडक्ट किया गया था सेकेंड फेबररी को और एक किसी कनेक्शन में किया गया था ये वर्ल्ड वेटलैंड डे के कनेक्शन में किया गया था यहाँ पे 71 वन फिश स्पीशीज पाई गई हैं इसके अलावा फाइव श्रिम्प स्पीशीज और फोर क्रैब और टू मॉलिस्क स्पीशीज पाई गई हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा की वर्ड था वो था कोल वेटलैंड थोड़ा देखते हैं कोल वेटलैंड्स के बारे में तो फ्रेंड्स ये थ्रिसूर कोल वेटलैंड्स जो हैं ये एक रामसर साइट है और ये केरला के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है यहाँ से केरला की राइस रिक्वायरमेंट जितनी भी है उसका 40 परसेंट यहीं से पूरा होता है यानी कि ये जो वेटलैंड्स हैं ये 40 परसेंट केरला की राइस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं इसके अलावा ये नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम का भी काम करते हैं थ्रिसूर सिटी और थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राइट कोल वेटलैंड्स जो हैं ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड्स हैं और ये हाईली प्रोडक्टिव हैं लेकिन ये थ्रेटेंड वेटलैंड्स हैं तो फ्रेंड्स इसको रामसर वेटलैंड 2002 में डेजिग्नेट किया गया था और यहाँ का जो टाइप है वो है फ्रेश वाटर यानी कि यहाँ पे जो वाटर मिलता है वो फ्रेश वाटर है राइट अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर एट पर है और इसमें बात की गई है एच ए एल ड्रॉज फ्लैग ऑन सोशल मीडिया फॉलोइंग मिराज क्रैश तो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा तो फ्राइडे को एक एयरक्राफ्ट मिराज 2000 थाउजेंड वो क्रैश हुआ था और इसके अंदर स्क्वाड्रॉन लीडर सिद्धार्थ नेगी जिनकी एज 31 थी और समीर एवरोल जिनकी एज 33 थी उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर इसके अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं और बहुत सारे फैक्ट्स निकल कर सामने आए हैं तो फ्रेंड्स जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने फ्रांस से लगभग 51 वन मिराज टू थाउजेंड फाइटर एयरक्राफ्
रिसेंटली इनको अपग्रेड करने का यानी इनको कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेडेशन का इनका प्रोसेस चल रहा था इससे पहले दो एयरक्राफ्ट और क्रैश हो चुके हैं तो जो फर्स्ट टू एयरक्राफ्ट थे उनको फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने अपग्रेड किया था और जो बचे हुए यानी बाकी बच गए जो एयरक्राफ्ट हैं उनको हमारे यहाँ की कंपनी हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड अपग्रेड करने का काम कर रही है तो ये जो अभी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है इसको अपग्रेड कर दिया गया था और अपग्रेड करने के बाद में इसकी टेस्ट ड्राइव चल रही थी उसके दौरान ही ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ जो फॉर्मर नेवल चीफ है अरुण प्रकाश उनका कहना ये है कि इस एयरक्राफ्ट को कोई ऑर्डिनरी पायलट नहीं कंट्रोल कर रहा था ये एक सुपर ट्रेन जो पायलट होते हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे थे यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का प्रोसेस किया जा रहा है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के थ्रू तो उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं राइट तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर नाइन पर है और इसमें बात की गई है इन फुल ब्लूम तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि सिक्स फेबरी से लेकर टेंथ मार्च तक मुगल गार्डन को ओपन किया जाता है पब्लिक के लिए और ये कहाँ पर है ये राष्ट्रपति भवन में है तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज प्लांट्स ही देखने मिलती हैं और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल देखने मिलते हैं तो यहाँ पर सेवेंटी फ्लावर वेराइटीज जो है वो डिस्प्ले की जाएंगी वन थर्टी जो है वो रोजेस की है यहाँ पे इसके अलावा टेन थाउजेंड ट्यूलिप्स पे देखने को मिलेंगे इनके जो बीज है वो नीदरलैंड से लाए गए हैं और इस बार यहाँ पर क्या नया है यहाँ पर स्पिरिचुअल गार्डन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट यानी हर रिलीजन के यहाँ पर प्लांट्स देखने को मिलेंगे इसके अलावा यहाँ पर हर्बल गार्डन देखने को मिलेगा इस बार जिसके ऊपर ब्राह्मी गिलोय और जो अश्वगंधा प्लांट्स हैं उसके पैचेस होंगे इसके अलावा यहाँ पर बोनसाई गार्डन म्यूजिकल गार्डन कैक्टस कॉर्नर और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे और इसके अलावा ऑर्गेनिक वेजिटेबल और फ्रूट जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेंगे यानी यहाँ पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल और फ्रूट्स भी आपको इस बार नई चीज देखने को मिलेगी और इसका टोटल एरिया जो है यानी कि ये जो मुगल गार्डन है ये लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है और 2018 में यहाँ पर क्लेम किया गया था कि 5.54 पॉइंट लाख विजिटर्स आए थे राइट तो फ्रेंड्स ये सिक्स फेबरी से टेन मार्च तक ओपन हो जाएगा राइट अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर फोर्टीन पर है और इसमें बात की गई है प्लांट्स माइट बी एबल टू रिमूव लेड फ्रॉम सॉइल स्टडी तो फ्रेंड्स एक स्टडी में बात सामने आई है कि प्लांट्स जो है वो सॉइल से लेड को रिमूव करने की एबिलिटी रखते हैं और ये बात कैसे सामने आई है ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि केरला में है उनके रिसर्चर्स ने एक स्टडी की है उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि जो नेटिव रोड साइड प्लांट है वो सॉइल से लेड को टेकअप कर सकते हैं और इससे हेल्प मिलेगी जितनी भी एनवायरनमेंट में मेटल होते हैं उनको रिमूव करने में ये चीज हेल्प कर सकती है तो फ्रेंड्स ये पाया गया है कि जो प्लांट है इनकी जड़ों में ड्राई वेट का 12,000 माइक्रोग्राम पर ग्राम पाया गया है और इसके अलावा जो शूट्स हैं उसके उसमें ड्राई वेट का सेवन माइक्रोग्राम पर ग्राम पाया गया है यानी कि ये जो लेड है ये उनके रूट्स में और शूट्स में पाया गया है इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ नेटिव प्लांट्स की स्क्रीनिंग की गई और रिसर्चर्स ने तीन प्लांट्स को शॉर्टलिस्ट किया है तो जो प्रेजेंट स्टडी है यानी जो अभी रिसेंट में स्टडी की गई है इसमें एक्लिप्टा प्रोस्ट्राटा जो है ये हाईएस्ट लेड टॉलरेंट है यानी कि ये सबसे ज्यादा लेड को टॉलरेट करता है राइट तो फ्रेंड्स ये जो ई प्रोस्ट्राटा है इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉल्स डिजी के नाम से जाना जाता है इसके अलावा इसको भ्रंग राज के नाम से भी जाना जाता है जिसका यूज हेयर ग्रोथ के लिए किया जाता है और इसके अलावा बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है राइट अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर थ्री पर है सेक्शन टू के यानी आज के पेपर में यानी संडे के दिन दो सेक्शन होते हैं सेक्शन वन सेक्शन टू तो सेक्शन टू का जो पेज नंबर थ्री है उस पर यह न्यूज आई है कि मैसेडोनिया बिकम नाटो थर्टी मेंबर यानी कि जो मैसेडोनिया है अब वो नाटो का थर्टी मेंबर बन चुका है तो फ्रेंड्स हमने इस न्यूज को डिस्कस किया था कि मैसेडोनिया और ग्रीस का क्या इशू था और वो इशू को रिजोल्व कर लिया गया है जिसकी हेल्प से मैसेडोनिया को नाटो और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के अंदर मेंबरशिप का रास्ता क्लियर हो गया है राइट तो अब जो मैसेडोनिया है ये नाटो का मेंबर बन चुका है और ये अब थर्टी मेंबर बना है यानी कि इससे पहले नाटो के 29 मेंबर्स थे और अब इसमें 30 मेंबर्स होंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड था वो था नाटो थोड़ा देखते हैं नाटो के बारे में कि नाटो क्या है तो फ्रेंड्स इसका जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है इसमें ट्वेंटी नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज इसमें मेंबर है और ये ट्वेंटी अब चेंज होकर कितना बन गया है ये थर्टी मेंबर बन चुके हैं इसके क्योंकि थर्टी मेंबर जो है वो मैसेडोनिया है राइट right? तो फ्रेंड्स ये जो ट्रीटी थी ये फोर्थ अप्रैल 1949 को साइन की गई थी तो फ्रेंड्स नाटो
राइट तो फ्रेंड्स नाटो का जो हेड क्वार्टर है ये हरेन ब्रुजेल्स जो कि बेल्जियम में है यहाँ पर ये लोकेटेड है इसके अलावा जो हेड क्वार्टर अलाइड कमांड ऑपरेशन का है वो मोन्स जो कि बेल्जियम में है वहाँ पर लोकेटेड है और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और फ्रेंच राइट तो फ्रेंड्स अगर आपको मैसेडोनिया के बारे में और अच्छे से क्लैरिटी चाहिए तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं और उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे जिसमें हमने बात की है कि मैसेडोनिया और ग्रीस के बीच में क्या इशू था मैसेडोनिया की लोकेशन क्या है और अभी चेंज होकर इसका नाम रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया क्यों किया गया राइट अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर सेवन पर है और ये सेक्शन टू के पेज नंबर सेवन पर है और इसमें बात की गई है वी मे एंड टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन विद थ्री पॉइंट थ्री फिजिकल डेफिसिट तो फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा जब हमने बजट एनालिसिस किया था तो उसमें हमने देखा था कि टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन का जो फिजिकल डेफिसिट रखा गया था वो थ्री पॉइंट फोर परसेंट बताया गया था लेकिन अभी जो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं सुभाष चंद्र गर्ग उन्होंने ये कहा है कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो थ्री तक आ जाएगा और जो टारगेट रखा गया है 2020 से लेकर 2021 का ये जो हमारा फाइनेंशियल होगा उसके अंदर जो टारगेट 3 परसेंट का रखा गया है उसको अचीव कर लिया जाएगा राइट तो फ्रेंड्स अब देखते हैं पेज 10 की न्यूज इसमें बात की गई है माइक्रो प्लास्टिक्स फाउंड इन डॉल्फिन तो फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम की एक यूनिवर्सिटी है एग्जेटर एंड पॉली माउथ मेरीन लेबोरेटरी तो यहाँ पे फिफ्टी एनिमल्स के ऊपर एग्जामिनेशन किया गया इनको एग्जामिन किया गया जिसके अंदर टेन स्पीशीज डॉल्फिन की थी सील्स की थी और वेल्स की थी तो यहाँ पे पाया गया है कि हर एक एनिमल के अंदर माइक्रो मौजूद है यानी कि हर एक एनिमल के अंदर माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है और इसमें ये बात की गई है कि ये जो माइक्रोप्लास्टिक है इसके अंदर 84 परसेंट पार्टिकल्स जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं और ये जो इनका सोर्स है वो कहाँ कहाँ से इनकी बॉडी में पहुँचता है क्लोथ फिशिंग नेट्स टूथब्रश इसके अलावा फूड पैकेजिंग और जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं इनके थ्रू इन मैमल्स की बॉडी के अंदर ये माइक्रो प्लास्टिक पहुँच रहा है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मुल साबित हो सकता है राइट तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये न्यूज़ क्या थी तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट हमसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पूछ सकते हैं जैसे कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारा ट्विटर हैंडल है एट द रेट सिविल सेशन इसके अलावा आप अपने डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं हमारा ई मेल एड्रेस है सिविल सेशन टू इसके अलावा आप अपने डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है डब्ल्यू तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में तो के लिए बाय एंड थैंक यू